Hey, good morning. So, um, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa isang pistol na nabili ko uh, galing sa SAM or Shooters. No? Ito yung model na nilabas nila, hybrid model, wherein it's a 1911. Pero, ang magazine na ginagamit niya is for Glock. Yung high cap na Glock. Okay? So, medyo matagal na rin na ako lumabas siya. No? Pero ang tagal ko naging tayo, mga one year to. So, ito, ito siya. Okay? Pero ano, nakuha ko siya ang tagal-tagal na. Uh, ngayon ko lang siya gawa ng review na video. Nagawa ko na siya before, pero nakapost yun doon sa FB ko, sa FB page ko. So, ngayon, nagawa ko siya ng uh, video. <coughs> okay? So, nung na-release siya, ganito ang itsura niya. Iyan, eksakto. So, yan yung case niya. Plastic case, no? Yung maliit, yung pa-single pistol. Okay? Tapos... <coughs> Okay, so ito yan, may foam siya, no? Uh, yung foam niya, hindi yung typical na egg foam, uh, plain foam, okay? Tapos yan yung pistol. Alright. Tapos, uh, may kasama siyang isang magazine. So, yung magazine niya is um, <coughs> Glock 17 magazine or 9mm magazine ng Glock no? na 17 rounder. Okay, so 17 rounder ang kasama niya na Gen 5. Look at the <coughs> orange follower. Okay, so ano yung um, what do you call this? Yung, yung, yung kakaiba sa pistol na to sa 1911 aside sa pagkakaroon ng Glock magazine. Okay, so number one, uh, the, of course this is high cap, no? But this is one of the cheapest uh, in the market. Okay? So, pero pag lumabas siya, teka lang, uh, mapakita ko sa inyo na ang bumbo. Oops, tumatabi nga yung aking camera. There you go. So, out of the box, <coughs> ito siyang uh, fiber optic front side. Okay? Adjustable rear side, yung LPA type. Okay? Tapos, merong dot. Okay? So, prior to this review, na-clear ko na ito kanina. But still, no? Checking natin. Alright? So, out of the box, meron na siyang full-length guide rod na stainless. Okay? Tapos, yung barrel niya is bull barrel. As you can see, there you go. Bull barrel, tapos ramp. Okay? So, ramp barrel siya. Pakita natin yung loob. There you go. Ayan. I hope nakikita niyo yung loob. So, it's front barrel. There. Alright. Um, combat hammer. Or round yung hammer niya. Okay. And as you can see, meron siyang beaver, beaver tail grip safety. Okay. Tapos yung kanyang uh, slide lock. Uh, medyo extended to, no? Pero, ano lang, umangat lang ng konti. Not the typically extended, and may mahabang ganun. Okay? So, ito lang. Yan. Madaling hawakan. Okay? Then, uh, meron siyang thumb safety. Okay? Mamaya explain ko bakit parang may discoloration na ito. Okay? Tapos, um, kung mapupuna nyo, um, flat na yung trigger niya, nung lumabas, tapos, uh, ano na siya, aluminum, Then, may, meron siya nung serrated na siya masap gamitin, hindi dumudulas and then uh, square na yung kanyang trigger guard wow so yung ibang mga 1911 okay, yung ginagawa ng ibang owner pagka release, papay square nila so bumabayad pa sila ito naka square na at the same time, if you notice, meron siya undercut okay, ito may undercut na siya So, this is another, ano, ano, enhanced, enhancement. Wala sa stock na ito. So, in short, kung bibili ako ng isang 1911, tapos papagawa ko itong mga to, plus may front serration na siya, tapos yung sights papabago ko, di ba? Papakabit akong magwell. Ito, kasama na yung magwell na to, aluminum. Okay? Gagastos ako, ano? Nung, nung siguro, parang 20,000 just to make those changes. Or more. Okay? Oh. Tapos pagdating naman sa fitting, uh, by the way, uh, ito pa lang ano niya, yung uh, slim na, no? yung kanyang mainspring housing. Ito, 
slim na siya oh. kaya maganda yung yung pagkaka ano niya dito pagkaka flat niya oh. slim na to iba ang kambok di ba okay and if you notice <coughs> yung grip niya iba kumpara sa mga high cap na 1911 okay so maraming brand of course hindi ko nababanggitin no pero ito iba so ganyan ang itsura niya mas to lang siya Okay, if, if, naalala ko before, naglabas sila ng high cap na 1911 din, pero in caliber 40, some alpha, I, I used to have that pistol. Meron na, uh, iba rin yung kanyang grip. So talagang, ano, pagdating sa 1911, napupuna ko yung, uh, yung shooters, no. Pag gumawa sila ng uh, 1911, yun, hindi naman lahat, pero yung, yung iba na nagustuhan ko is, hindi sila sumusunod doon sa mga, ano, sa mga old design. May sarili silang design. And dahil dito sa grip na to, na-reduce nila yung grip, sakto-sakto sa kamay ko. Unlike yung, yung iba, no? Kaya, dati meron mga iba, di ba? May para, may arm score, yung mga all steel, ganito rin, all steel na high cap, no? Ah, hirap na hirap yung kamay ko. Not, so, kahit gusto-gusto ko nun mag-high cap standard, no? Division. Hindi ako mabra. Not until na nagkaroon ako ng Sam Alpha nila. Na maganda yung grip. Actually, yung grip niya, pag ginawa ka mo, mas maliit pa sa, ano, no, sa single stock. And ito, ganun din. Okay? Medyo, ma ano siya, oh, sakto lang yung kamay ko maliit. Nasabot ko yung trigger. Yung ba, hindi, eh. Hindi ko na maabot trigger. Kailangan ko mag-regrip, no? Para lang maabot ko yung trigger na maayos. So, this is cool. Okay? So, uh, ano pa? Meron siyang front serration. Okay? Rear, rear, rear slide serration. Tapos, meron siyang mark dito, ng shooters. Ito, o. Oh. Iyan, to Okay? So, um, tapos, uh, dito sa kabila, doon yung model. Okay? I don't know if you can see it. There you go. Hindi tayo sa liwanag ng konti. Yan. There you go. Hybrid. Okay? So, yung yung uh, frame niya is well, uh, is na, is, uh, well built, no? Uh, parang masyad siya matibay, tas makapal, no? makikita nyo dito sa ano no dito sa me sa frame niya yung dust cover na by the way yung dust cover niya is naka-extend no hindi siya yung typical na dust cover na straight lang dito to medyo naka ano siya ganoon so may design okay tas makapal siya ayun no? kaya pala bigat so kan bigat nito okay anyway ipo-post ko yung link ng review ko uh, dun sa Facebook para mapunta niyo rin yung page ko and uh, mababasa niyo yung review ko So, ano yung mga nagustuhan ko dito? Number one, walang alog. Dati pag bumili ka ng murang pistol na 1911, especially locally made, parang marakas. <laughs> Yun yung biruan sa range, parang marakas. Pag ginanya mo, tuk 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 malog. Ito, very fit. Very, very good yung fitting. Okay? Mas tingnan mo, pag tinulak mo yung, yung barrel, hindi mo upo. Yung iba... Mupo yan. Kaya ang ginagawa namin dati, bibili ka ng murang pistol, tapos dadamitan mo, kasama yan. Kaya para fit namin yung barrel, tapos ginagawa, nagagawa ng gunsmith yan, no? Para mawala yung upo ng barrel. Kasi nakaka-apekto yun sa function. Tsaka yung, of course, yung system, no? yung cycle ng barrel. Ito, maganda. Pagdating sa fitting, sa pagkakakat ng mga ano, no? dovetail, malinis. Napakalinis. So, tignan nyo, oh. Napakalinis. Sa so, talagang sa halagang sa presyo nito, hindi ko na sabi kung magkano. Inquire na lang kay shooters pag gusto niyo bumili. Okay? Pag di, ang presyo nito parang basic pistol lang sa ibang brand or baka mas mura pa sa basic nila. Pero ito, nandito na lahat. Tas maganda na yung fitting. Isa lang na po ako dito. Edges. Napakatatalim ng edges. Pag ginawa ka mo to dati, masakit sa kamay. Even itong ano, yung thumb safety, napakasakit nito, na ito. Kaya ito, ang ginawa ko, mapupunan nyo, may, merong discoloration. Paano nireblow ko na lang ito eh. Niretouch ko. Pero ang ginawa ko, kininis ko muna, tinanggal ko yung edges. Binawasan ko, sakit eh. Pati ito. Binawasan ko ito. Kasi mas sya, to, may kanto to eh. Out of the box. Makita nyo yung picture, no? Yung untouched na picture bago ko siya galawin doon sa uh, review ko sa Facebook. Okay? Ngayon, um, aside doon, pa maganda ito. Flared na, no? Okay. Kasi minsan bibili ka nito ng pistol. Papagawa pa sa gunsmith yan. Dagdag-dagastos yun. Pero ito, okay na. Ayos. Flat trigger. Napakasarap gamitin ang flat trigger. Hindi mo na kailangan mag-upgrade. Actually, out of the box, parang pwede mo siya ilaro. Pati trigger pull nito, 
Hindi ko pa binabago ito, mag-aang. No? Sanay ako mag, uh, mag, uh, gumamit ng 1911 na uh, mga 5 pounds pataas. And I, I, can, I can feel mas mababa ito sa 4 pounds. Out of the box. Okay? In fact, nung ginamit ko siya, no? Uh, I, I don't think na na-save ko yung video. Napakasarap gamitin. Dead center, wala ko in-adjust. 15 meters, uh, I think 25. Yung pinakamalayo is dead center. Okay? So, anong masasabi ko? At that uh, amount uh, of this, the amount of this pistol or the price, the best, no? Best buy ito, best buy. Pag nakapikit ka, hawak mo siya. Hindi mo isipin na yung hinahawak ko mo is a cheap gun. Or a cheap pistol. By the way, yung sight niya, meron two dots na rin. Kaya ang bilis ng sight acquisition. Okay? Tapos itong magwell is removable. No? Pwede mo tanggalin. Okay? So, uh, ano pang gusto ko dito? Sarap, no? Yung pagkaka-install ng grip safety. Um, Suwabi-suwabi lang. No? Pag ginawa ka mo, positive grip ka. Walang alog. Maganda. Actually, kahit ganyan, ito lang hawak ko, hindi maalog. Yung iba, nag-aalogan yung grip, yung ganto, yung thumb safety. Mga maluluwag, no? Pati yung sa trigger, ito, walang kaalog-alog. Pagka, pagkain ano mo, uh, inalog mo. That means well-built. So, maganda siya. Uh, siguro, ang uh, titignan ko na lang dito is yung wear and tear. Uh, ilang rounds uh, bago ko magpalit ng internals. Dati, um, yung gawa ng... Uh, Shooters talagang pagkabili ko ng baril, palit na internals. Ngayon, nung in-inspect ko siya, mukha maganda, mukha matibay naman. So, titignan ko muna. Okay? So, <clears throat> ano pa yung kailangan natin malaman dito? Meron ako experience dito na hindi maganda. And I think, um, hindi kasalanan yon ng shooters. Pero palagi ko, design yun eh. Uh, dapat nilagyan nila ng tolerance na mas maganda. Ano yun? Okay. So, dumating siya may kasamang magazine ng Gen 5. Okay? Ginamit ko siya, suwabe, walang problema. Gumamit ako ng Gen 5, no, ng mga magazine ko na 19 rounder, walang problema. Gumamit ako ng Gen 4 magazines, at saka may isa akong Gen 3 magazine. Doon na ako nagkaroon ng problema. So, I have, uh, I have tried mga 14 magazines, halo-halo, may Gen 5, may Gen 4. So at least no at least 7 na Gen 4 na 17 rounder tapos apat na na Gen 4 19 rounder dalawang Gen 5 19 rounder uh, tapos limang Gen 5 na 17 rounder hindi pare-parehas na pumapasok na swabe dito sa magazine merong iba kalahati lang Okay? I think, uh, sinama ko sa review ko yun. Merong iba, pupunta dyan, pero pag pinindot mo, hindi lalaglag yung magazine. Merong iba, hindi talaga totally, hindi pa pasok, no? Well, let, me, let me, eh, alam ko yung gentry ko, ito gentry to, na aftermarket. Gumagana sa lahat ng Glock to. Pero pag nilagay ko siya dyan, no? Hanggang ganyan lang. Ayan, no? Kailangan ko pang hilahin yan para matanggal. Okay, ito na lang so far yung nag-iisa naglolo ko. Pero pumapasok na rin ito, ito before hanggang kalahati lang yan. So, nung ginawa ko, ay polish sa loob. Tapos sinusubukan ko isa-isa hanggang kumasya lahat ng magazine ko. Okay, yun lang. Ito lang. Bukod tangin ito, isa na ito. Aftermarket ito, Gen 3 magazine. Uh, hindi, siya mapa, hindi siya lumalabas ng suwabe. Okay? So, isa yon Sana po na po na sa tingin ko kailangan i-improve. Okay? Aside doon, Um, to dumating siya may kasamang magwell tapos nung, nung hindi ko pa nakahawakan to sabi ko pagkagamit ko to para sa standard division ito ngayon yung problem dumating yung standard uh, dumating itong barel ginamit ko yung 19 rounds ko sakto eh ang problema hindi pa pasok sa box so hindi pwede so talaga 17 rounder lang ngayon anong issue ko sa 17 rounder gaya nun Nung simula, hindi naman swabe ito. Pag nagkaroon ng malfunction, wala akong hawakan, no? Hindi ko may hila yung magazine. Kasi may magwell. Lalo na, nung stock to, may edge dyan. Naku, ang hirap hawakan. Yan, no? Halimbawa, nag-malfunction. Nag-mag-release ka, hindi natanggal. Mahirap hawakan. Wala. Okay? So, isa yon So, it's either, kung ilalaro ko to kung saan man division na po pwede, tanggalin ko yung magwell. Or, 
Pag nag-90 naman ako, ah, sa open papasok yun, no? Madali pag uh, extended yung magazine mo. Kasi sakto sakto lang siya eh, oh, sa 17 rounds. Tapos sakto lang siya sa box. Pero wala ka na hawakan. So, inisip ko ngayon, uh, bubutasan ko dito yung ganun, hukaan ko, para may hawakan ng kamay na ganun. Yung parang ano, parang sa, I think nakita ko yun sa uh, Taurus G3 yata yun. Para pag nag-malfunction, hawakan mo siya doon, may hila mo man, umano ito. Ganun. Okay? So, function wise, nung sinubukan ko, naman sabi ko, of course, nabigatan ako. Wala na ako iba 1911 kasi, I, I used to be a 1911 shooter ever since. Tapos single stock, uh, nagdagal ako doon. After standard. Tapos classic, of course, classic. So, tuwan-tuwa ako sa performance na ito. Although, nabibigatan talaga ako. Tapos, yung, yung ano niya, no? yung serration niya sa rear at saka front ng slide. Napakaganda. Positive, o. Oh. Pag magkakasaka sa harap, suwabe. Pag sa likod, suwabe rin. Madaling hawakan. Okay? Tapos, yung fitting niya, uh, lalo na itong thumb safety. Ito, o. Oh. Tingnan nyo, ha. Pag i-engage ko. Okay? Nandito yung yung tunog. Tapos pumupuyarsa ako, o kailangan ng puyarsa. Ano kagandahan nito? Yung ibang barila na hawakan ko, sobrang ng lambot. Masanggi mo lang, bababa na. Madidisengage na. Okay? O kaya naman, matabik mo lang habang pumuputo ka, angat na kaga. Dito, hindi. Maganda yung fitting niya. To the point, you need to exert effort para mag-engage at saka disengage ng safety. Okay? Ito, o. Diba? Ito, o. Okay. Ngayon, kung i-carry mo to, normally, tumatama yan, lalo na pagka soft lang yung, ano mo, yung holster. Katagalan, bumababa yan, di mo na notice. Pero, dahil maganda yung fitting niya, I doubt, nabababa itong kusa pag tuma tumama lang to sa may katawan mo. To, maganda yung pagkakaano niya, pagkakafit. Kailangan mag-exert ng effort, no? Sadya, kailangan sadyain mo ibaba para bumaba siya, tsaka itaas. Okay? So again, kuminis lang to Nung una, hirap na hirap ako Tinanggal ko yung mga edges Okay? Kaya medyo madali Ano pa? Napun ako dito Comparing to my uh, Glock Ito yung isa kong Glock na 17 Gen 4 Yung angle ba? Diba? Ito yung isa sa nakakapanibago Pag humawa ka ng 1911 Tapos nagamit ka ng Glock Mananotice mo iba yung angle ba? Diba? Pag tinutok mong ganun, iba yung angle eh diba? Iba yung angle pag gagaling ka ng Glock, gumamit ka 1911, iba din, nakatingala, nakatingala, no? Pero ito, hindi. Kung Glock user ka, almost the same. Kasi yung angulo niya, ito yung mga halos parehas. Okay, yung angulo ng grip, no? Ito, ito. Itong pag ganito, yung angulo nitong ganun. Okay, pag ganun. So, parehas siya halos, oh. Ito. Yan. Yan pala yung magandang, ano, magandang comparison, oh. Yan, no? di ba? So, kung Glock user ka, hindi ka maninibago. Pag, pagka bigla mo siyang ginamit, no? So, so, habang ginagamit mo naman ito, ginamit ka ng Glock, hindi ka rin maninibago sa paghawak. So, pag, pag, ano mo, pag aim mo, hindi mo nakahanapin yung front sight. Same pa rin yung orientation. Unlike misa, di ba? Para nakayuko siya pag hawak mo, dahil iba yung angulo ng grip. Okay. So, as I, ano pa lang ito, uh, siguro around less than 100 na ipuputok ko pa lang. Pero so far, I'm satisfied. Yun nga lang, uh, maraming pa ang kailangan gawin. Not because sira siya, no? Sira po na po, hindi siya, uh, ano, nagsasigle lang maayos sa reloads. So, medyo mapili siya pagdating sa bala. It is because, siguro, sa tansya ko kasi masyadong maano, no? mabigat yung ano niya, recoil string. So, kailangan ito, ano pa ito, no? Um... Kung gagamit ako ng bala na mga sakto-sakto lang yung ano no, yung minimum na requirement na power factor, tingin ko kailangan mag-adjust ako para mag-cycle uh, na maayos. Adjust ako ng recoil spring, baba ko yung rating, I don't know what's the stock. Sa, pero sa tansya ko mukhang ano eh, 16 pounds din to no. Mabigat eh, para ang gumagamit 1911 na rated for caliber 45. Okay, tapos papalitan, papalitan ko ng mainspring para uh, guma, mas, uh, hindi na siya masyado mapili sa load ng bala. Okay, although of course, bihira naman yung gagamit ako ng load na minor or, or mas mababa pa sa minor since this is 19, ano ano, or 9, 9mm. 
na uh, kaya lang uh, yun na punta ko dati nag testing ako na ito hindi talaga siya sa cycle so nangyari uh, I had to use my full metal jacket factory ammo then na test ko siya maigi and okay siya wala akong problema okay kasi tingnan niyo yung fitting ng slide oh at saka yung ano yung uh, lagyan natin ng ilaw yung slide niya at saka yung fit niya no yung slide to frame Kita niyo yung ano yung uh, napakasikip na yan. Sa ibang balay pag sinilip niyo puro awang yung makikita niyo. Yan konti lang yung awang, no? Oh. Okay. Napakaganda ng fitting. Hindi sayang yung hintay ko. Isang taon ko hinintay ito. Umorder ako talaga kasi isang taon bago ko na nakuha ito. Okay? Pero sulit, sulit, sulit siya, sulit siya. Napakasulit. Tapos, uh, actually, yun nga, sa kagaya ko na, ano naman ako sa, ano, sanay ako sa trigger na mabigat, uh, out of the box, I could say, pwede na ipanlaro ito. Kaya lang, uh, inabutan na ako ng pandemic. At saka talagang, ano, uh, hindi na ako naglalaro ng standard, no, na, na, nabibigatan na ako. Pero, kung naglalaro ako, malamang nailaro ko na ito. Kasi maganda, kung naglalaro pa ako ng standard, or kung saan mang, ano, na mag-fit ito. Okay? So, Pakitignan yung link ko doon sa uh, baba na itong video na ito. Then, um, check nyo yung uh, uh, FB page ko. Makikita nyo yung ibang review notes ko doon. At the same time, um, uh, pakilike na rin. Okay? So, kung may mga tanong kayo, just leave a message. And uh, sooner, pag nakuha ko na ng permit ito, uh, we'll do a range report. No? Kasi nung una, hindi ko na ano eh. Hindi ko na ano yung na videohan yung buong uh, experience ko nito so gagawin ko siya ng range report with video okay sige that's all for today and uh, please wait and watch out for my uh, other videos thank you for watching don't forget to subscribe